ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்க டாக்டர் கார்த்திகேயன் இன்னைக்கு கொரோனாவை பத்தி இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை பத்தி நம்ம பேச போறோம் கொரோனா கிருமி நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கும் ஆனா காய்ச்சல் சளி இருமல் போன்ற எந்த தொந்தரவுமே இருக்காது இதுக்கு பேரு கொரோனா கேரியர் ஸ்டேட் இவங்கள சைலண்ட் கேரியர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவங்களுக்கு கொரோனாவோட எந்த அறிகுறியுமே இருக்காது ஆனால் அவங்க உடம்புக்குள்ளார அந்த கொரோனா கிருமிங்கிறது மல்டிப்ளை ஆகி உடம்பு பூரா பரவி இருக்கும் ஆனால் இவங்களுக்கு எந்த விதமான தொந்தரவும் இருக்காது இப்போ நீங்கள் என் சைடில் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த படம் உண்மையான கொரோனா கிருமியோட படம் தான் அதாவது அந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிறதெல்லாம் வந்து செல்ஸு அந்த செல்ஸ் மேலே ரெட் கலரில் ஒட்டிகிட்டு இருக்கிறது தான் கொரோனா கிருமி அது என்னங்க கேரியர் ஸ்டேட் அது என்ன டிஃபன் கேரியர் மாதிரி கேரியர் டிஃபன் கேரியருக்கும் இந்த கொரோனா கேரியருக்கும் ஒற்றுமை இருக்குங்க எப்படி நீங்கள் டிஃபன் கேரியர் சாதத்தை போட்டால் அந்த டிஃபன் கேரியருக்கு எதுவும் ஆகாதோ அதை நீங்கள் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போகதான் பயன்படுதே தவிர டிஃபன் கேரியர் இதனால் அஃபெக்ட் ஆகிறது கிடையாது சாதத்தினால அதே மாதிரி சாதத்துக்கு பதிலாக கொரோனாவை நீங்கள் கற்பனை பண்ணிக்கலாம் கொரோனாங்கிறது நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்குது பட் இதனால் நம்ம உடம்புக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது ஸோ இப்படிப்பட்ட கொரோனா கேரியர்ஸ் பொதுவாக என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு காய்ச்சலோ இருமலோ எதுவும் இருக்க போகிறது இல்லை அதனால் கண்டிப்பாக அவங்க டெஸ்ட் பண்ண போக மாட்டாங்க அதனால் அவங்க கொரோனா பாசிட்டிவ்ங்கிறதே அவங்களுக்கு தெரியாமல் இருப்பாங்க இப்போ ஆஸ் டாக்டராக ஒரு மிக முக்கியமான கேள்வி எனக்குள்ளே எழுது இப்போ இந்த ஏசிம்டமெட்ரிக் கேரியர்னால கொரோனா பரவுமா இது மொதல் கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி அப்படி ஒருவேளை ஏசிம்டமெட்ரிக் கேரியர்னால பரவுச்சுனா எத்தனை பேர் இந்த உலகத்தில் இப்போ கொரோனா கேரியராக இருக்காங்க இந்த ரெண்டு கேள்விகளுக்கான பதிலை தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோவை பாருங்கள் இதே சேனல் டாக்டர் ஃபார் கிட்ஸில் நான் கொரோனாவை பற்றி ஒரு வீடியோ முன்னாடி போட்டிருக்கிறேன் அதில் கொரோனாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் உள்ள தொடர்பை பற்றி அப்போவே சொல்லியிருந்தேன் கண்டிப்பாக அமெரிக்காவில் ஏப்ரல் மாதத்தில் கொரோனா ப்ராப்ளம் அதிகரிக்க போகுது அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பர்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தேன் அது என்றைக்கு சொன்னேன்னா மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு சொன்னேன் அதே நாள் நான் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன்னா இந்தியாவிலையும் இதே அளவுக்கு பெரிய அளவில் ப்ராப்ளம் வர வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக ஐசோலேஷன் பண்ணணும் எல்லாரையும் குவாரண்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் வச்சுருந்தேன் கடவுளோட கிருபையினால் நம்ம கவர்மெண்ட் உண்மையிலேயே ஒரு கரெக்டான ஸ்டெப்பை வச்சாங்க ஐசோலேஷனுங்கிறத இருபத்தோரு நாளுக்கு அறிவித்தது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் மிகப்பெரிய நல்ல விஷயம் ஸோ கொரோனா பற்றின முக்கியமான இந்த மாதிரி அப்டேட்ஸை தெரிஞ்சுக்க கண்டிப்பாக நம்ம சேனல் டாக்டர் ஃபர் கிட்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பொதுவாகவே ரெஸ்பிரேட்டரி வைரசஸோட கேரியர் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது பதினெட்டுல இருந்து இருபது சதவீதம் இருக்கும் சரி இப்ப நம்ம கேள்விக்கு வருவோம் எத்தனை பேர் ஏ சிம்டமேட்டிக் கேரியர் இதை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம கொஞ்சம் பின்னாடி போகணும் ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் கடைசி வாரத்தில் தான் முத முதல்ல சைனா கொரோனா அப்படிங்கிற ஒரு வைரஸ் வந்து அவங்க நாட்டில் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத உலகத்துக்கு தெரிவித்தாங்க அப்போ வந்து மெதுவாக சைனாக்குள்ளாரே நடந்துகிட்டு இருந்த பரவல் இந்த கொரோனா பரவல் அப்படிங்கிறது மெதுவாக வெளியே வர ஆரம்பிச்சிது ஜனவரி கடைசியிலையும் பிப்ரவரி முதல் வாரத்திலையும் உலக நாடுகளுக்கெல்லாம் பரவ ஆரம்பிச்சிது ஸோ இந்த சமயத்தில் தான் ஜனவரி கடைசி வாரத்தில் உலக சுகாதார நிறுவனம் ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டது அதாவது இந்த ஏசிம்டமெட்டிக் கேரியர் அப்படிங்கிறவங்க ரொம்ப கம்மி வெரி ரேர் கொரோனாவில் அப்படின்னு அறிவித்தாங்க இந்த ஏசிம்டமெட்டிக் கேரியர்னால கொரோனா பரவாது அப்படிங்கிறத அறிவிச்சாங்க ஜனவரி இருபத்தி எட்டாம் தேதி டாக்டர் அந்தோனி ஃபாசி அப்படிங்கிறவர் டைரக்டர் ஆஃப் நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் அலர்ஜி அவர் வந்து ஒரு விஷயத்த சொன்னார் இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி வைரஸ் ஆஃப் எனி டைம் ஏ சிம்டமெட்டிக் ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஹஸ் நெவர் பீன் த டிரைவர் ஆஃப் அவுட் பிரேக் அதாவது வைரஸோட வரலாறு திருப்பி பார்த்தோம்னா ஏ சிம்டமெட்டிக் கேரியர்னால எந்த ஒரு வைரஸோ உலகம் பூரா பரவல அப்படிங்கிறது சொல்கிறாரு பட் நாட்கள் ஓடிச்சு ஒரு மாதம் ஆச்சு ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தா உலகம் பூரா பத்து லட்சம் பேருக்கு மேலே கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டாங்க ஐம்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் கொரோனாவால் இறந்தாங்க இப்போ உலகம் முழுக்க இருக்க ஆராய்ச்சியாளர்கிட்ட ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி எழுதுது எதனால் இப்படி பரவுது இவ்வளோ வேகமாக பரவுது ஒருவேளை கேரியர் ஸ்டேட் ஏ சிம்டமெட்டிக் கேரியர்ஸ்னால பரவுதோ அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு இன்சிடென்ட் ஞாபகம் இருக்கும் இந்த கொரோனா அவுட் பிரேக் நடந்த அந்த சமயத்திலேயே ஜப்பான் நாடு ஒரு காரியத்தை பண்ணாங்க அதாவது அவங்க நாட்டுக்கு வந்த சொகுசு கப்பலான டைமண்ட் பிரின்சஸ் அப்படிங்கிற சொகுசு கப்பலில் அவங்க நாட்டு எல்லைக்குள்ளார வரவிடாமல் அவங்க எல்லையிலேயே தடுத்து நிறுத்தினாங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வாரம் அந்த ஷிப்பில் இருக்கிறவங்களை குவாரண்டைன் பண்ணாங்க நம்ம எல்லோரும் இந்த நியூஸை மறந்தே போயிருப்போம் ஆனால் இந்த ஒரு விஷயம் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு பெரிய அளவில் ஹெல்ப் பண்ணுச்சு இந்த டைமண்ட் ப்ரொசஸ்ங்கிற கப்பலில் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி எழுநூறு பேர் இருந்திருக்கிறாங்க ஸோ சென்டர் ஃபார் டிசீஸ் கண்ட்ரோல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த கப்பலில் இருந்த மக்கள் அவங்களுக்கு நடத்தப்பட்ட சோதனைகள்
கொண்டு போறாங்க அப்படி பார்க்கும்போது இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் பேர் இருபத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் பேர் ஏசம்டமெட்டிக் கேரியரா இருப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு ரிசல்ட் சொல்றாங்க அடுத்து ஜெரார்டோ கோவல் அப்படிங்கிறவர் கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டியை சேர்ந்த மேத்தமெட்டிக்கல் எப்படிமாலஜிஸ்ட் அவரோட ஆராய்ச்சியும் இதே அளவில் தான் சொல்லுது ஆனால் கொஞ்சம் அதிகமாக சொல்லுது அதாவது அவரோட கால்குலேஷன் படி ஒரு முப்பது டு நாற்பது சதவீத மக்கள் நம்ம உலகத்தில் இன்னைக்கு ஏ சிம்டமெட்டிக் கொரோனா கேரியராக இருப்பாங்க அப்படின்னு அவர் ஒரு ப்ரொடிக்ஷன் சொன்னார் அடுத்து சின்ன சின்ன ஆராய்ச்சிகள் சைனா ஜப்பான்லலாம் நடத்தப்பட்டது அந்த ஆராய்ச்சியோட முடிவு என்ன சொல்லுதுன்னா சைனாவில் ஒரு இருபத்தி ஒம்பது பர்சன்ட் பேர் ஏ சிம்டமெட்டிக் கேரியர் அப்படின்னாங்க ஜப்பானில் முப்பது சதவீதம் பேர் அனைமா உலகத்தில் ஏ சிம்டமெட்டிக் கேரியராக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் இதுலேயும் ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னென்னா சைனாவோட அதிகாரப்பூர்வமான நியூஸ் பேப்பர் அதாவது த சவுத் சைனா மார்னிங் போஸ்ட் அப்படிங்கிற நியூஸ் பேப்பரில் சைனா என்ன ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஊஹான் மாநிலத்தில் எழுபத்தோராயிரம் கேஸ் வந்துச்சு இந்த எழுபத்தோராயிரம் கேஸில் வெறும் ஒன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் தான் ஏ சிம்டமெட்டிக் கேரியர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க சைனாவுக்கு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது அவங்க டேட்டாவை எப்பவுமே கொஞ்சம் லேட்டாக சொல்லுவாங்க சீக்கிரசி மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அதனால் நம்ம சைனாவை நம்ப முடியாது இந்த விஷயத்தில் ஒன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட்ங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது பட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ரிசர்ச் இதுதான் த ஷாமன் அப்படிங்கிற கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டியில் நடத்தப்பட்ட இந்த ஆராய்ச்சியோட ப்ரொஜெக்ஷன் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எயிட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் கொரோனா இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஆர் இன்விசிபிள் அப்படிங்கிறாரு அதாவது நூற்றுக்கு எண்பத்தாறு பேருக்கு கொரோனா இருக்குங்கிறத நம்ம இன்னும் கண்டுபிடிக்கவே இல்லை வெறும் பதினாலு பேருக்கு தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறாரு ஸோ அவரோட ப்ரொடிக்ஷன் படி இன்றைக்கி உலகம் முழுக்க இவ்வளோ வேகமாக கொரோனா பரவுறதுக்கு காரணமே இந்த இன்விசிபிள் கேசஸ் தான் அவங்களாம் எங்கே இருக்கிறாங்கன்னே தெரியல பட் அவங்களால் வந்து இன்றைக்கி பரவிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது அவரோட ஆராய்ச்சி ரிப்போர்ட் ஸோ இப்போ வந்து உலகம் முழுக்க ஒரு அவேர்னஸ் வந்துருச்சு கண்டிப்பா இந்த ஏசிம்டமெட்டிக் கேரியர் அப்படிங்கிறது ஒரு சிக்னிபிகன்ட் நம்பர் தான் இதனால பரவக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குங்கிற அவேர்னஸ் இன்னைக்கு உலக பூரா வந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லை சிடிசி அட்லாண்டா முதல்ல ஒரு கைட் லைன் சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்க மாஸ்க் வந்து ஜென்ரல் பப்ளிக் எல்லாம் போட தேவையில்லை அவங்களுக்கு வராது அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் அவங்களே அவங்களோட கைட் லைன்ஸை இப்போ ரிவைஸ் பண்ணிட்டாங்க எல்லாருமே மாஸ்க் கம்பல்சரி போட்டாகணும் அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா தனக்கு கொரோனா இருக்குன்னு தெரியாமையே பப்ளிக்ல மக்கள் நடமாடிட்டு இருப்பாங்க அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பா அந்த மாஸ்க் போடுறது முக்கியம் அப்படின்னு சிடிசி அட்லாண்டா இன்னைக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க அமெரிக்காவை <laughs> உங்களுக்கு தோணக்கூடிய கமெண்ட்ஸ் கண்டிப்பா போடுங்க